evening. Hi, Rina. Hello, Nehemias. Hello, teacher. Hi. Welcome. Hello. Hello, hello. Hi, teacher. Good night. Good night, Maricela. Yeah. Welcome. How was the weekend? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? How was your weekend? It is fine. Fine. Okay, fine. good. And yours, Nehemias? Good. Normal. 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 Did you go yeah. out or did you stay at home? Uh, in home. At home. Ah, okay. Yeah, at home. Okay. And Rina, what about you? How was your weekend? At home. At home too. You didn't go out. Okay, that's excellent that you didn't didn't go out because of the pandemic is sometimes a little bit dangerous to go out. So it's better to stay here. Hi, Katia, welcome. Mario, Yanni, Rene, nice to see you. Nice to see you today. Welcome hey, to good the evening. Class. Good evening, guys. I'm going to take the attendance, guys. I'm going to take the attendance right now and then we, we continue. So Daisy Yesenia, Doris de Castaneda, Iris Joana Cañas, Jennifer Marcela Morales, Jose Mario Cruz. Present. Thank you. Katia Gabriela. Present. Thank you, Katia. Lisette del Carmen. Maricela del Carmen. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Minette Rivera, Nehemias Regalo. Present. Thank you. Nelson Alberto Aguirre. Nelson René Guevara. Rafael Antonio Barrientos. René Guardado Alemán. Present. Thank you. Rina Espinosa. Present. Thank you. Rosy Meléndez. Yanira Cepeda. Present. Zulma. Thank you, Yanni. And Zulma Lopez. Okay, guys. Thank you very much. Minette, are you there? Present. Hi, Minette. Hi. Welcome. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Nice to have you over here. Qué bueno ya tenerte por acá. How are you? Gracias. You doing well? Todo va bien? Ocupada, me imagino, oh, ¿verdad? Bien. Sí, es que a esta hora estoy casi teniendo las clases también de la universidad. Ah, ok. So it's difficult. Y siempre madruga. Sí. Siempre. Ah. Bueno, un poquito menos ahora. Ah, ok. Well, that's, that's sí. good. But welcome, Minet. Nice to have you over here. Okay, so guys, we're going to have the first activity. This is an activity we've done before to refresh vocabulary. The idea is that you associate vocabulary, that you connect words. You connect, you have to connect the word that you say with the one that your classmate mentioned before. La idea siempre es conectar su palabra con la que su compañero anteriormente ha mencionado. For example, if I say New York, Katia, what would you associate with the word New York? ¿Qué asociarías con New York? Uh, como city. Uh -huh. o... Ajá, ese podría ser uno. O buildings de, de edificios, o skycrapers de rascacielos. Podría ser algo. Entonces la idea es conectar. You have to connect or link the words. Okay? Something that comes to your mind. Okay, I'm going to go first. Number one, owl. Owl. 
Ok, René, continue. You say arrow? Owl, the animal. Owl, oh, okay. O W L. What do you associate -W -L. With, with that? I will send it in the chat. Owl. Um, I don't know. I, I, I always, if you say owl, I may be night. Night. Uh -huh. I thought about that too. Yeah. Night. Continue, Rina. Night. Yeah. Associate something with night. Night. Ah, okay. Let me send it by chat. Night. Ah, uh, night. Uh, de noche, ¿verdad? Uh -huh. um, An English word that you connect with night. Something um, that you bike? think about. Bike. Party. Paris. Ah, okay. That's good. Paris. Night. Maricela. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Continue, Maricela. Night, Paris. Okay, yes. Dijo Paris o Paris. Paris. Paris, de fiestas. No Paris de, del country. No, I have a power ah, okay. here. Pero no es Paris, uh, es Paris. Sería drinks. Drinks, oh, dance. Uh -huh. ¿cuál quiere? Drinks or dancing? Uh, dances. Dancing. Katia, continue, uh -huh. please. Mm. Partner, como compañero dancing. Dancing Como partner. compañero de baile, ¿cómo se diría? Dancing partner. Dance, could dancing be one. partner. Ah, ok, that's cool. Continue, Mario, please. Sorry. <laughs> well, well, I will... eh, dancing partner. Like, like, like a dancer. I will send it in the chat. Dancing partner. What do you associate with the word dancing partner? Mario, ¿qué palabra conectaría con esa? ¿Qué viene a tu mente? Mario, hello, or Jani, what about you? Sorry, pista de baile, no sé cómo. Ah, es un compañero de baile. Eh, sí, por eso decía yo como pista o algo así. Ah, ok, all right. But something that you know, alguna que tú sepas, Mario. Porque esa es dance floor, la que tú piensas. Pero ajá, la idea es que traten de buscar una que ustedes conocen. Pero eso sería dance floor. Ok, Jani, dance floor. What do you associate with dance floor? Dance, dance floor. Mm -hmm. eh, eh, concurso, concurso. Ah, contest. Uh, con Ajá, contest. Ok, that's a good one. Nehemías, continue, please. Eh, trofeo, trophy. Trophy, aha, uh -huh. a trophy. trophy. Thank trophy. you. Let's see, Minette. What can you connect with that? Mm. 
Are you there, Minette? Mm -hmm. Congratulations. Uh, congratulations. Oh, como, como aplausos. 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 Uh -huh. Okay, that could be one. Thank you. Rosy, what can you associate with that? With applauses. That one is difficult. What could you connect with applauses? Um, equipos, como sería? Teams. Why teams? ¿Por qué asociaría aplausos con equipos? Porque como dijeron, trofeos, eh, ah, pista de baile, creo yo es que me acabo de conectar, por ah, eso no. Es cierto, ajá, true. Ajá, ¿Tiene entonces. Que Sorry, tiene que asociar la última palabra con la suya. Ah, ajá. ah, ok. Palabra aplausos, a que lo uh, conectaría. Sí, está difícil. Ya se me vino una a la cabeza, pero... Ah, uh, pues me copia. I will associate hands. I, I was thinking about hands. Ah, uh, uh -huh, hands. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ok, thank you. Thank you very much. And Zulma, what about you? Welcome to the class, by the way, Zulma, Lorena. Are you there? Good night. Hi, good night, Zulma. What do you associate with hands? Um, ¿Qué asociaría con manos? manos. Mm -hmm. Or Cuerpo. Mm, okay, that could be one body. Mm -hmm. And the last one, Daisy, what would you asso associate with body? Um, vestuario? Uh, outfits oh. or clothes? Okay, all right, thank you. Thank you. So guys, let's continue. I'm going to share the book. So we, could, we can continue the class over here. Um, this is today's class. We continue in unit number one. And what is today's objective or the goal of this class is the one that you see here. You will be able to request specific personal finance information scan specific information fields in an informative document. In other words, you are going to learn expressions about money, a little bit about how much and how many, and one, one way to read, it's a, a strategy to read in English. That is what we are going to learn in this class. We are going to start here. Some of you are going to tell us about your vacations. And we will start with Mario. Mario, how often do you have vacations in your company? How often? Do you guys remember how often? We, we talk about how often on Friday. It's about the frequency, right? about the frequency or regularity of an activity. So yes, Mario, how often do you have vacations? Three vacations in the year. Three vacations in the year. Okay, yeah. when, when Mario? In which moments or months? I imagine December. No. 
Yes. Uh, in December. Uh -huh. March. March. In March. Uh -huh. The uh, Holy what? Week. And when? Uh, August. Okay. In August. This month. In este mes, yes. entonces. Yes. Ya las, ya las subiste, entonces. Two days. <laughs> Only two days. Ay, qué poquito. Yes, yes. Okay. All right, Mario. Thank you. And let's see. Katia, what about you? How often do you have vacations in your company? Serían igual en March, December, and August. Ah, okay. So three. Three times a year. Three times. Only three times. Sí. No hay más. No. September, Independence Day. Um, or death day, el día de los muertos, no. Pero eso sería como... Un holiday, right? Ajá. Uh -huh. no Día libre. Como... Uh -huh. Pero también la de Semana Santa es un holiday. Sí, no sé por qué. Lo vemos como vacaciones, ¿verdad? Pero... But it's vacation. Ajá, uh -huh. <laughs> bueno. Ok, but it counts. Thank you. Nehemias, and you? How often do you have vacations? And when? Uh, once a year. Once a year. When? Yeah. When do you take them? Uh, 15 days uh, mm -hmm. in a year. In December, November? Uh, holiday. Holidays. And do you have the specific month or there is no specific month? Uh, February. 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 Ah, okay. Yes. Okay, that's nice. Thank you, Nemias. Okay. Jani and you, how often do you take vacations? Um, my vacation is... Mm -hmm. um, uh, 15 days um, in November. November. In November. Ah, oh, okay. So in about three months. Ya casi las va a tener ya. Ya. Are you happy? <laughs> ya, ya la veo emocionada con solo decirlo. So, okay, cool. 15 days, right? 15 días. Sí. Ah, ok, congratulations in that case. Que las aprovecha mucho. Ok, sí, Jani. Thank you. And Marisela, what about you? En hey, vacation are in June. June, junio. June. Ajá, en June. Mm -hmm. How many days? How many uh, days do you have? Los 15 days. 15, 15 days. Uh, uh -huh, los 15 días. Ah, okay, that's nice. So you had vacations uh -huh. like two months ago. Hace dos meses las uh, tuvo usted. Yes. Mm, okay, ah, está bien. Pero siempre quiere uno, ¿verdad? De repente. <laughs> sí, ya uh -huh. solo estamos esperando diciembre, los dos días. Ajá, uh -huh. December. <laughs> yes, y el Día de los Muertos, no. Oh. En noviembre. Sí, esos días son libres. Ah, ok. Creo que cae en lunes. Noviembre. El ya 15 de septiembre. septiembre. Ah, ok. Ajá. Y Navidad, eh, bueno, 25 y, y primero. Ajá. Porque 31 okay. y 24 siempre trabajamos. Correct. Ok, Marisela, mm -hmm. thank you. Now that we talk okay. about that, we have to continue. I'm going to read the conversation and then it will be your turn, ok? So listen to the pronunciation. We have Ruth and Josh. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. 
How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses? Bonuses do you have per year? Ruth, I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, now it is your turn. We will start with Rene and Rina. You guys go first. Rene, you are Josh. Rina, you are Ruth. Okay. Okay, um, you go first. Uh -huh. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have any vacation at your home? Mm -hmm. uh, yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? I have four bonuses. What, what about uh -huh. you? And how much do you receive? Uh -huh. I have just two but each bonus is for more than $600. Mm -hmm. Thank you, Rina, and thank you, Rene. Good pronunciation. Let's continue. Sulma, Sulma and Rosy. Sulma, you are Ruth, and Rosy, you are Josh. Okay. Okay. They uh -huh. have, I have a question for you. Do you have a vacation at your house? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have five vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per Years root. I have four bonuses. But bonuses. Bonuses. Uh huh. What what I would do and how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than six hundred dollars. Thank you, Rosie, and thank you, Sulma. I appreciate it. Let's continue with Minette, Minette, and Maricela. Minette, you are Ruth, and Maricela, you are Josh. Okay. Okay. Hey, George. I have a question for you. Do you have paying vacation at your, your job? Yes, I do, Ruth. What about you? Me too. I have paying vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 20 days to be exact. How many bonuses do you have per day? Year fruit. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Mm -hmm. I had just two, but each bonus is for more than $600. $600. Uh -huh. Thank you, Maricela and Minette. Now let's okay. continue with Kat Katia, uh -huh. Katia and Jani. Katia, you are Ruth. And Jani, Josh. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have 
paid vacation at your job? Mm -hmm. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Twenty. Twenty days to be okay. exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used to about its bonus in for more than sit has one dollar. Dollars. Okay, Hundred. thank you, Kathy Hundred. and Jenny. This one, Jenny, is just. It sounds like just. oh, just. Just. And this just. each. 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 Uh huh. And this one each. is bonus. Bonus. The one here. Bonus. Mm -hmm. Okay, guys. Mm. Thank you very much. Now, Nehemias and Mario. Nehemias, you'll be Ruth. And Mario, Josh. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have pay vacation at your hub? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have pay vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses mm -hmm. do you have per year? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two each bonus in four more that six hundred dollars. Okay, thank you, Nehemias and Mario. Then Daisy and Vladimir. Daisy and Vladimir. Hello, Vladimir. Good evening. Hi, uh, Hello, welcome. Just one second. Nehemias, do you have a question? Uh, yes, teacher. Mm -hmm. uh, Ruth pregunta si le pagan sus vacaciones o si él paga vacaciones. Here. Um, if the vacations are paid, if you, because when you don't work, you don't receive money. But some vacations are paid that you receive money, even if you don't work. Mm. Vacas, vac vacaciones pagadas. That is what it okay. means. Paid vacations. Okay. Estoy combinando uh, las dos. Uh -huh. Thank you. Okay, thank you're you. welcome. So, yes, Daisy and Vladimir. Daisy, you are Ruth and Vladimir, Josh. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. Uh, how about you? Me too. I have by vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 20 days to be exact. exact. Uh, how many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? Uh, and how much? Do you receive? Uh, I have just two, but each bonus is for more than 20. No, no sé. ¿Cómo se dice? 600. 600 dollars. 600 dollars. Mm -hmm. Okay, thank you, Daisy and Vladimir. And the last one, Joanna and Nelson. Joa, you are Ruth. And Nelson, you are Josh. They are the last ones. Hey, Josh. Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? 
Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per, per, per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Uh, I have just two, but each bonus is four more than 600. 600, thank you. Uh -huh. Thank you, okay. Joanna and Nelson. And congratulations to everyone. Your fluency, guys. Your fluency is getting better. Now you, you can say your the sentences faster. So that's, that's good. So congratulations. Okay, I imagine that you have questions about the conversation. So please tell me, what questions do you have about the vocabulary? Which words don't you understand? ¿Qué es lo que no está muy claro de la conversation, guys? For example, this one here, per year, guys, do you, do you understand this word? No? Yo entiendo okay. que es por año. Mm -hmm. It's like this. I have, I will give you exam, uh, examples. I have two vacations per week. So two days, two vacations a week. Or if I say I eat, I eat three times per day. I eat three times in one day. Okay, that is the meaning of per day. Is it clear or no? Not clear. Sienten que entienden el término o no? No mucho. No. Okay, per podría considerarse como por por día, por semana, por lo que sea. Eh, así se, por eso les puse la X, el símbolo, como que fuera por, como dos, dos vacaciones por semana, o tres veces por día. O podría ser con sus clases. You study five times per week. Per week o a la semana. Nehemías, ajá. Como que está midiendo un intervalo de tiempo. Uh -huh. Sí, es como, como considerado. Hablando de un intervalo de tiempo. Yes. Ah, okay. Ese sería per. Marisela, ¿es it per? ¿Lo entiende hoy más, Marisela? Sí, ya lo comprendí. Ok. Anything else? Any other words, Stacy, Tina, questions? No? Una no questions. pregunta. Ajá, Katia. Pero usted cuando dice per, ¿verdad? Tendría uh -huh. que poner el intervalo de tiempo siempre. Uh, for example, ¿cómo? O sea, como, como puso usted, ¿verdad? Días, semanas. Ah, uh, ajá. Yes. Es para, para, para definir el intervalo. Uh -huh. okay. Porque si no, quedaría así muy vago y no sería entendible. Ok, uh -huh. gracias. You're welcome. Ok, let's continue here. It says figure it, figure it out. Circle the correct word that best completes the questions. <clears throat> Number one. Okay, Mario and Rina, what do you think? How much or how many do they pay? What do you think? We're going to vote. And guys, you can also send it by chat. The others, please send your answer by chat. Is it how much or how many? What do you think? Let me know by chat. But Rina, oh, how much? Okay, and for you, Rina? Yes. How much? How much? 
Okay, yo a Enemias they say match. And yes, match. that is the correct option. How much? Yes. And now, what do you think about the next uh -huh. one? Aha, uh -huh. that is correct. How much is the right word? And number two, Rosy, Zulma, what do you think? How much or how many days do you have in your vacations? And guys, you can also send me your response by chat. But Rosie, many, many, and you, Sulma, much. Okay, much. thank you. Uh, Rene says many, Nemi as many, uh, Vladimir, many. Aha, uh -huh. many is the correct option. How many days do you have in your vacations? Later, in the next minutes, we're going to study that a little bit more. En los siguientes minutos, vamos a estar aprendiendo sobre eso, okay? But thank you, Zulma. Thank you for your answer, guys. Let's continue. We are going to learn expressions about money. And you can write them down in your notebook. What you see in the chart. Expressions about money. Expression number one. Can you read the expression, Minette? Please. Expression number one. How much do they pay? Uh -huh. Okay, thank you, Minette. I will tell you uh, a little bit about it. When they say how much do they pay, is like saying this. What is the salary the company gives you? How much do they pay? How much do they pay? In other words, what is the salary the company gives you? Okay, esa pregunta es como que estuviéramos diciendo lo que ven acá. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto te pagan? Ajá. A ellos sería la pregunta. Uh -huh. Pero ese de no es ellos como los empleados, sino ellos como la compañía. Así como está acá. What is the salary the company give, give you? Si yo digo, Marisela, how much do they pay you? I'm saying, what is the salary that the company gives you? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuánto me paga la compañía a mí? Ajá. Ajá. Eso es lo que diría. Y ya para contestar podría ser uh, They pay 400 dólares uh -huh. a month. Plus, plus, you know, is the symbol that you see here, plus bonuses. As an example, mm -hmm. they pay. Siempre okay. diría el they pay, ¿verdad? Uh -huh. no, no diría the salary is. You can say it, podría ser, porque es lo mismo. The salary mm -hmm. is 400, plus bonuses. Pero también estaría bien. Uh -huh. Okay, number two. How much do they charge? How much do they charge? When we are asked that question, we are talking about additional, additional fees or charges. Usually we're talking about additional fees. Esta pregunta es más que todo para cargos extra. Cargos extra que hacen las compañías. How much do they charge? Como que cuánto cobran y ya estaría dependiendo del producto, ¿verdad? As an example, they charge 
ten. Ten percent of the cost of the product. This is an example. They charge ten percent. Eso es lo que ellos cobran, verdad? O cargan. René, do you have a comment? Uh, yeah, on that no. case, it's more like you use it that one when you refer to something extra. For example, late uh -huh. fee. Uh -huh. If you pay after the time that you're supposed to. Uh -huh. So it's not something that you already know that you're going to pay for, um, like, going to say a bill for, for um, uh -huh. like, your, your phone or the electricity on that case, that is something that you already know how much you're gonna pay because that, that's mm -hmm. your bill. But mm -hmm. when you refer to charge, it's something extra. Aha, uh -huh. yes. Like if you talk about telecom, claro. And you say, how much do okay. they charge for the late fee to be more specific? Oh, $4 mm -hmm. as an example. But okay. it's not the term you use for the bill specifically. So, esta es para okay. cargos adicionales, cargos que hacen compañías, si están tarde en su pago. Esa es para eso, esa expresión. How much do they charge? Usualmente en el complemento, si no se sabe el contexto, ahí va a ir, ¿verdad? How much do they charge for being late, por estar con el pago tarde, as an example. Y ya sería And when we charge. refer... Uh -huh. uh, like a parking fee is something that this, you can, can use that like one. That. Okay, okay, got it, got it. Yes. Thank you. Okay, guys, are we okay with number two? Entendemos la segunda. Si no, ustedes saben que pueden preguntar. No problem. Questions, Nelson. Questions, no. Gina, Katia. Number two, no. Okay, how much? Yes, Nehemiah. Eh, y para decir eh, cuánto cobran, eh, no, no adicional, sino que lo normal. Um, how much? Ahí sería, how much do I have to pay? How much do I have to, to pay? Lo voy a mandar en el chat. How much do I have to pay? O sería, what is, what is the, the, maybe you could use this. What is the charge? Or this is another option, how much? Well, those are the most two popular. What is the charge? Or how much do I have to pay? Para saber sí. cuánto cobran compañías, ¿verdad? Sí, sí, sí correcto. Uh -huh. Okay. Okay. Next one. How much is it? We are talking here about the cost, the cost of products. Number three. Cost of products. How much is it? Example, you go to a restaurant. You go to a restaurant and when you finish eating, you can say, okay, how much is it? You are saying how much do I have to pay. La pregunta tres sería igual a la que ven acá. How much do I have to pay? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto es? How much is it? Eso sería. Quizás quieren comprar algo y quieren saber cuánto vale. So, how much is it? Es para saber el costo de las cosas. Okay, and the last one, the last one we have here. How much do you earn every month? How much do you earn 
every month. This is a, I will say a private, a private question. And here we want to know your monthly salary. Okay. How much do you earn monthly? What is the money that you receive every month? Esa ya sería como cuánto te pagan. And of course that is private. Así que ahí cada quien, ¿verdad? Ya podrían decir, they pay. Esa sería una opción para responder. They pay. Four hundred. They pay four hundred a month or monthly. Okay, so those are some options. Así que esas son algunas frases que podemos utilizar con respecto a dinero. How much do they pay? Uh -huh. Ajá. Tell me. La, la última sería como la primera. Ajá, solo que como la manera de preguntar es distinta. Porque aquí uno Porque pregunta... Allá, ajá. Pregunta sobre la empresa y ahí ya le pregunta, ya me pregunta directamente. A mí. Uh -huh. how, do, how much do you... Pero sí. En sí. Bueno, si yo la quiero traducir en you earning every month, me pierdo. Earned es es pagar, pero es, es ganar, perdón, es ganar, pero en el sentido de monetario, porque tenemos el verbo win también de ganar, pero es para competitions, y earn es para ganar, pero en sentido monetario, o también con peso, con weight, también es earn, como ganar libras, earn es el verbo adecuado. Ajá, pero sí, esa que, que usted mencionaba es la diferencia. Prácticamente, la primera es la compañía y la otra es algo personal, ya para un individual. Ok. Uh -huh. Ok, do you guys have more questions about the expressions? No. No? Ok. So let's talk a little bit about how much and how many. How much and how many. That is what we are going to study in this moment. How much and how many. Okay, how much and how many are the same, okay? They are equal. They mean the same thing. Now we use how much and how many to ask questions about quantity. Now I'm going to put, put it here. This is the use. Este sería como el uso, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? In questions. Lo vamos a utilizar en preguntas, questions. When we want to ask about quantity, queremos saber cantidades, okay? Cifras, números. So we use, we use that. How much and how many? And I'm going to give you examples. I'm going to give you some examples. Okay, so here I can say I have two perfumes. The quantity is two. This is the sentence. I have two perfumes. Oh, before I continue, antes que siga, the only difference is the nouns. How many? goes with non, sorry, with count nouns. Okay, and how much with non 
count nouns. How many es el que utilizamos con cosas que podemos contar. Y la versión how much es el que utilizamos con objetos no contables. Ok, son lo mismo, son lo mismo, pero depende del objeto. Ustedes tienen que ya ver cuál utilizarían. How much or how many. Ok, I have two perfumes. I can count them, right? Two. Two perfumes. Or maybe to be uh, more specific. Two, two bottles of, of perfume. Okay, to be more specific. Now the question is, how many? Because I can count. I can count the bottles of perfume. How many bottles of perfume do you have? Example number two, balls. I have, I have two balls. Okay, Sulma, what do you think? How much or how many for the question? ¿Cuál cree que se tendría que utilizar con, con las balls? How much or how many? How many. How many, ajá, uh -huh. porque las podemos contar. How many, y ahora el object. How many balls do you have? And the answer, I have two balls. I have two balls. Now I have this. I can say I have I have one bottle of water. I have one bottle of water. What could be the question? What do you think, Daisy? ¿Cuál cree que sería la pregunta para saber la cantidad? Uh, how, many? how many? ¿Y luego qué tendría que poner? Luego de how many. ¿Qué cree? How many, uh, Mention the object now. Uh -huh. uh, creo que cómo se pronuncia. Bottle. Bottle. Uh -huh. Ajá. Of, of what? Uh, In this case, water. Uh, How many bottles of water? ¿Y qué iría luego, Daisy? Do you... Ah, uh -huh. Aquí siempre estamos utilizando simple present, ¿verdad? Siempre está aquí, si ustedes lo ven, aquí está simple present, siempre. Lo único que estoy cambiando es el principio, esto de acá. This is the difference. En el caso de que, digamos, uh -huh. eh, aquí está haciendo lo algo contable porque está hablando de postre. Pero si fuera así solo de agua, sería mm. much. Ajá. Correct. Porque ya no la podría contar solo por ella misma, ¿verdad? Ya sería how much water mm, do you drink? As an example. How much water do you drink? I drink a lot of water. Ahí sí, porque ya no lo podría contar. Uh -huh. This is part one. Ahora es como la introducción. Mañana lo vamos a seguir estudiando. This is just part one. I have here some, some nouns that I wanted to show you. Just give me one moment. Okay. So remember, we use how many... 
with count nouns. With count nouns. For example, watermelon is countable. Watermelon or grapes. Grapes, we can count them. Or the ones here. Lollipops. Lollipops, we can count lollipops. Hamburgers. Hamburgers, we can also count them. Comida como esa es, es count, countable. Entonces podríamos utilizar how many, right? And then I'm going to go to the next slide. Now, things like the ones you see here, these are non, non count nouns. For example, homework. Homework. Uh, rice. Butter. Bread. This is not countable. Or ham. Are not countable. Tomorrow, I'm going to give you um, a list of, of nouns that are non-count nouns. Aquí la parte difícil es que muchas palabras que tal vez en español son contables en inglés no son contables. Y mañana les voy a dar una lista y quizás se van a sorprender de muchas cosas que para, para uno es contable y en inglés no. No se puede. Así como homework en inglés no se puede contar homework. Or bread. No se puede contar bread. El jamón tampoco lo pueden contar. Ham. Okay, so I'm going to give you a list. Yes, Rene? Eh, pero, digamos, no se pueden contar porque en inglés no las, no las cuentan aunque nosotros las contemos, digamos, en español. Porque entiendo que, digamos, te pregunten cuántas tareas te dejaron. Vos puedes decir dos tareas tengo. Mm -hmm. Pero... Cuando le preguntas cuánta tarea te dejaron, no puedes contabilizar exactamente la cantidad de tarea que tenés. O sea, vos podés decir, es mucho lo que tengo que hacer. Refiriéndote a cuando te pregunten eh, cuánta tarea te dejaron. Uh -huh. Si lo que preguntamos en español. Entonces, me imagino uh -huh. que por eso en inglés lo miren como de esa manera. Que lo cuantifican, quieren calcular, digamos la cantidad de tarea que vas a hacer, no cuántas tareas. Uh -huh. Creo que sería una claro, buena sí. manera de, de pensarlo. Yes. Thank you, René. Uh, Nehemías. Okay. Yes. Eh, ¿Será por la unidad de medida, teacher? Uh -huh. Eso es lo que es por, por kilo. Eh, no es por unidades uh -huh. como nosotros la medimos, sino que es por, uh -huh. por, por, por peso. Exacto, con unidades de medida, entonces lo que no se puede contar se vuelve contable. Pero solo así por así, como Daisy mencionaba con el ejemplo del agua, de que así, con esta medida, con esta unidad, con la botella, con este contenedor, puedo contarla. Cuento botellas de agua, pero solo el líquido por sí mismo no se puede contar. Así que con unidades de medida, como la que mencionaba Nehemías, se podría, ¿verdad? Hay vasos, cups, hay cucharadas, gramos, con todo eso ya se puede contar. Así como el bread, no podemos contarlo, pero podemos contarlas, en inglés se llaman slides, se me ha ido la palabra así como, que la diríamos acá, pero rodajas. Rebanada. ¿verdad? Ajá, Rebanada. thank you. Podemos contar las slides de bread. One, two, three. Igual pizza. Pizza is non contable. No se puede contar la pizza. Pero sí, los pedazos ya serían slides. One slide, two slides, three slides of pizza. Okay, so 
Today we're going to study just a part of it. Ahora vamos a ver solo una parte. Mañana vamos a seguir estudiando este tema. Um, for now, I have to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick and then we will practice. We will practice this topic a little bit more. Okay, Jace, sorry, Daisy Mesquita. Doris Guevara. It is Joanna. Present. Thank you. Jennifer Marcela. No. Jose Mario. Present. Thank you. Katia Gabriela. Lisette. Present. Thank you. Lisette del Carmen. Maricela del Carmen. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Minet. Minet Rivera. Present. Thank you. Nehemías Regalo. Present. Thank you. Nelson Alberto. Nelson René. Present. Rafael Antonio. Thank you. René Guardado. Rina Present. Espinosa. Rosa. Present. Thank you. Vladimir Antonio. Present. Thank you, Jani, Janira Alicet. Present. Thank you, and Zulma Lopez. Present. Okay, thank you. Okay, so in this moment, I'm going to, um, well, first of all, is there something you would like to ask? Katia, do you have a question, Katia, or anybody? Questions? No. Okay, so remember, remember this, right? Remember how many is for count nouns? How much is for non-count nouns? Today, this is just the introduction. Today is the introduction. Tomorrow, we're going to practice more. In this moment, we're going to work in the worksheet. I sent a worksheet by chat. Les mandé ahí una página que vamos a utilizar en el grupo. And I'm going to <clears throat> explain, explain what we will be doing. Ahorita es un poquito más de conocer si es countable or non-countable. So part A, are these nouns countable or not or uncountable? Ustedes tienen que decirnos que los consideran, si son count nouns or non-count nouns. Okay, that is part A. Part B. Use a or an. No sé si se recuerdan de eso que lo vimos en el módulo pasado. ¿Se recuerdan de a en an? Yes, no. Sí, no. Ok, ok. So it's about that. You have to use a or an. Tienen que ver cuál de los dos utilizarían. And then the last part. Page number two, choose the correct option. How many or how much? How many or how much? Okay, tienen que escoger la opción correcta en la última parte. Solo lo seleccionen el que creen que sea el correcto, okay? Para que empecemos a practicar. Okay, todos tienen ya ese worksheet o quieren que lo envíe de nuevo? No, ahí está. Okay, so I will divide you in groups of three, groups of three. Let me see. Okay, Daisy, you're going to work with Joanna and Mario. Group number two, Katia, Maricela, and Rosie. Number three, Minette, Nehemias, and Zulma. Group number four, Nelson, René, and, and let me see, Rina and Vladimir, a group, of, a group of four in this case. And group number three, I'm going to add Jani to your group, Minet, Nehemias, Jani, and Zulma. Please open the room and I'll visit you there.
it's uncountable. Hi everyone. How are you doing? Do you need help? Finish. <laughs> ¿Cómo van? ¿Necesitan ayudas también? ¿Algo en que les pueda ayudar? No, teacher, yo creo que vamos bien. Okay, excellent. In that case, I'm going to let you continue. I'm, I was just checking on you. All right, see you. See you in a moment. Um, Hi, everyone. Yeah, I... Sorry to Hola. interrupt. Is there something I can help you with? Teacher. Um, mm -hmm. Sí, mm -hmm. Yes. Estamos hablando... Estábamos hablando de, de la número dos y la número tres. Eh, y entonces nosotros di, que quedamos de acuerdo, ¿verdad? Que fruta, ¿verdad? Fruit eh, no se puede contar, ¿verdad? Un contable. Ajá. Pero luego este, con coco, ¿no? Eh, yo les decía a ellas que un, un coco, ¿verdad? Sí se podría contar. Ajá. Entonces, pero... Eh, Tenemos esa discusión si, si era igual que fruta, ¿verdad? Fruit es las dos cosas. Fruta en general es non-contable, pero también si se clasifica, si hay fruits, uh -huh. clasificarlas como dulces, ácidas, si se uh -huh. clasifican, ahí sí es contable. Entonces, como sea que le pusieron, pónganle los dos, count and non-count. Porque hay palabras que son las dos cosas, depende del contexto. Teacher, okay. ¿y, en, ¿y en DVD específicamente? DVD, ese sí es contable. Ese sí. Uh -huh. Yes. Ok, entonces pero, les voy a... Ajá. Pero, Sorry, just... Pero don't... ahí con DVD se refiere al... Se puede referir al aparato... Es al aparato, ¿verdad? ¿Es el CD? O el CD. Porque Llamé. DVD es como, ajá, como mm. es, como es. Como, como una, el reproductor. Uh -huh. Ajá, pero aún si fuera el reproductor, ¿se podría contar? Se puede contar. Los, do, los dos se podrían uh -huh. contar, ¿verdad? Uh -huh. Okay. Está el, el DVD por como machine y el DVD como CD, porque también se le llama uh -huh. DVD. Ajá, como okay. disco. Así que sí, pónganle que es contable. Ok. All right, any other questions antes que las deje? No. No. Ok, si me necesitaran ahí, presionan el botón y así ya vengo directamente acá. All right, okay. so okay. see you in a moment. Bye. Hi, Jani, Zulma, yes. Minette, how are Hi. you doing? No worries. ¿Cómo van? Eh, bien. Ya casi. Solo una, una duda, aquí tenemos una, una diferencia de opinión uh -huh. eh, con Money. Many. Uh -huh. eh, money, eh, yo digo de que eh, no es contable. Estamos uh -huh. hablando en general de la moneda, no de una o las monedas que yo tengo en mi mano, sino que en general. Ajá, es non contable. Lo que se puede contar ya serían las coins o sería el bill del billete. Pero así okay. en general, el dinero en inglés se toma como uncountable. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, insect, ese sí es contable, Nehemias. Ese sí se puede contar. Insects. No es como la especie en sí. No. No. Es como insecto. Ajá. Uh -huh. Así que eso sí. Y, ¿Y fruit, ¿cómo lo tienen? ¿Como contable o non contable? Contable. 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 Esas es son las dos cosas. Mm. Fruta por sí el, es non contable, pero se puede clasificar. 
Hay varios, uh -huh. hay varios of, uh, nouns que depende de cómo se utilice, puede ser contable y non-contable. Uh, ¿Y la carne? Meat, non-contable. Uh, snack, uh -huh. snack, contable. contable. Snacks. Uh -huh. Pueden deducirlo si se le puede agregar eso. Si han escuchado snacks, pens, mm. si han escuchado milks, mm -hmm. existe. Si nunca han oído milks, no existe. No es contable. Mm. Porque la S solo es para lo que sí se puede contar. Igual que la A. La A no se puede usar con on contable, como una agua. No, no mm -hmm. se puede. Ajá. Ok, los voy a dejar que continúen porque igual vamos a a confirmar o chequear todo en el otro room. Así que sigan ahí. And if you need me, let me know. Si me llegaran a necesitar, ahí está el botoncito. Y yo regreso para acá. Ok. Ok, so I'm Thank going you. to let you continue and I'll see you later. Bye. Ok. Hi, everyone. Bye. How are you Hi. doing? Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Uh, we have some help? questions here. Okay. What are your questions? Okay. Um, now we are seeing some. Well, we are talking about uh, the, the 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 countable and uncountable options that we have here. Uh -huh. eh, nos preguntamos en, en cierto punto eh, cómo influencia las unidades de medida. En, en las opciones que tenemos contables o no contables, porque la 1, por ejemplo, que nos pone agua, eh, si nosotros ponemos el agua en una unidad de medida, podemos decirle que es contable, pero caso contrario, sería un contable. Viendo desde el punto de vista que si ves eh, eh, agua en, ¿qué? O en una fila o en, en el mar o cosas así, no lo, no lo puedes contar. Entonces teníamos esa duda si es necesario que nosotros digamos que es contable si hay unidad de medida que lo cuente o no. No, no la tomen en cuenta unidades de medida. Solo tomen en cuenta el justo noun. Sí, ah, okay, sin okay. ponerle ninguna unidad de medida. Porque creo que la mayoría ah. se podría contar de alguna manera con una unidad de medida. Se podría medir. Exacto. Exacto. Entonces, Ajá. en conclusión, todos los líquidos, ¿no? Ajá, es un buen no, punto. No hay modo todo de contar. Líquido, no count. Ajá. Any other questions okay. you may have? ¿Algo más que les pueda ayudar? Y nadie puede um, compartir el documento para que lo vean todos. No. Para que sí. no, es, es más fácil. Pero es que lo tenemos. Ah, Como yo bueno, sí lo, lo tienen ahí también. Ok. ¿En qué parte van uh -huh. ahorita del exercise? Eh, ya terminamos la primera. Vamos la primera. a terminar la segunda. Maybe uh -huh. you finish in about five minutes. Tal vez en unos cinco minutos, quizás, ¿verdad? Vamos sí. A estar ready. Acuérdense que hay una segunda página. Tienen que scroll down and, y ahí va a estar el siguiente exercise. How many? How much? Okay. Ajá. Okay. All right. Okay. So, I'm going to let you continue. Yo voy a ir a, a ver los otros grupos. Ok, okay. teacher, thank See you. See you later. Hello. Hello. ¿Ya terminaron ustedes? No. no. ¿En qué parte van? En la última. En la, la última parte. Sí. Me pueden mandar una notificación, please, cuando ya hayan terminado, porque sus classmates aún no han terminado, entonces quiero tener ah, una okay. idea de más o menos cómo van a ir todos. Bueno, okay. está bien. No sé si tienen alguna duda o algo que les ayude en lo que ando por acá. En este sí, teacher, en la, en, la, en la primera dice, uh -huh. how uh, much or many stars are there in the sky? Sería how many stars. ¿Cuántas estrellas? Ajá. No las puedo contar, pero creo que... Creo que Ajá, sí, eh, ahorita en el cielo puedo decir, veo cuatro estrellas, ¿verdad? Sí. Puede Básense, ser how many ajá. Cuando un noun tenga S, eh, Joana, es porque se puede contar. La S solo se utiliza con count nouns. 
Si yo digo oh. stars, si yo digo kids, cars, todo lo que termine en S porque es plural, es countable. Y stars existe. Pero si nunca okay. han oído, por ejemplo, milks, waters, uh -huh. es porque esa no se puede. Sugars, no. Ajá. Ok, entonces los dejo que continúen. Y me okay. mandan la notificación, please, cuando ya hayan terminado. Ok, okay. see you later. Hi, Marce. Hi, teacher. How are you? Mm, so, so, teacher. Really? Why? Vengo super tarde. <laughs> Más vale tarde que nunca. Así que todavía estamos a tiempo. Me imagino que algo, por algo tuviste que venir tarde, pero es mejor estar aquí que no estar aquí. Yes, Así que no problem. Okay, thank you. You're welcome. Hi, Mario. Did you finish? ¿Ya lograron terminar, Mario? Yes. Ah, okay, excellent. We will wait just a little bit for your classmates to come back. And in the meantime, I'm going to share the screen so we can see what we will check in this moment. Okay, we will wait a few more seconds and we will check the answers. Okay, everyone, welcome back. We are going to check your answers. If, if you have questions about the answers, please let me know. Okay, vamos a resolverlo juntos y si hay luego algunas dudas, me avisan para que veamos que, 
eh, cómo resolverlo. Ok, so group number one. Daisy, water, fruit, and coconut. Are they countable or not countable? Las primeras tres, Daisy. Water, fruit, and coconut. Water sería un contable. Mm -hmm. eh, fruit sería contable. Ajá. Coconut sería contable. Repeat. Last one. Coconut. Contable. Okay, thank you. Correct. Now, guys, number two, fruit can be count and non count noun. La fruta se puede considerar ambas, depende de, del contexto. Fruit, in a general way, como la comida, is non, is non countable. But if you classify fruit, sweet, bitter sweet, si ya la clasifican, depende de su sabor. Ahí sí la podemos contar. Así que por eso le puse ambas. Ok, thank you. Katia, bread, DVD, and meat. Mm, sería... Sería, espérame. Ok. Bread, bread uncountable. Ajá. DVD, countable. Ajá. Meat, uncountable. Thank you. We're fine. Objeciones al respecto. Questions. Todo de acuerdo. Yes. Okay. Next one. Group number three. Minute, ball, snack, and glasses. Countable or non countable? A ball countable. Mm -hmm. A snack countable. Ajá. Y um, glasses countable. Yes. We're fine. Thank you, Minette. Group number four, Nelson Guevara. Pen, milk, and chair. Okay. Uh, pen. Pen. Uh, pen. Countable. Uh -huh. Mil uncountable. Mm -hmm. Y chair countable. Correct. Thank you. We're good here. Thank you, Nelson. Now, group number one Joanna. Gasoline, table, cream. Gasoline on countable, uh -huh. table countable, mm -hmm. and cream on countable. Mm -hmm. Thank you. Good job. And now Maricela, 16, 17, and 18. Um, money, no. Uncountable. Uh -huh. Or not countable. Mm -hmm. Insect. No, 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 we can count them. Okay. Mm -hmm. So that one will be countable. And so far, what do you think about that one? Group number two, no, three, Nehemiah's. So far, countable. Uh -huh. So far is countable. Yes, Rene? Ok, um, estábamos discutiendo también con una aquí que tal vez eh, nos pueda ayudar a, a entenderlo mejor. Ajá. Uh, por ejemplo, dinero, uh, no countable, pero en el aspecto de contar dinero, por ejemplo, de monedas que tú tengas, 
o billetes que tú tengas es contable uh -huh. si por simplemente de ser dinero, sabes cuánto puede ser. Entonces puede ser un contable y contable at the same time. Money, non-contable, but coins or bills, el billete o la moneda, eso sí es contable. Las derivaciones. So the word de money in itself is like, non for example, in, not countable. Mm -hmm. But if we're talking about uh, coins, mm -hmm. it is countable. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay. What about insets? Um, you say that are countable, but um, um, for example, if we see. Uh, Ants in the in the ground, we can say, okay, there are five ants. Mm -hmm. Or if we vemos un panal de abejas, como vamos a hacer cuántas abejas hay? I mean, no sé si me explico. Es como Ajá. que a simple vista no 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 podríamos contarlos específicamente. Ajá. Pero okay, los contamos it. como siendo. Ajá. I, I mean, understand. Contamos como... Sí, yo entiendo el okay. punto de que al ser muchos como que se toma como algo no contable, como la arena, que cuando ya, Exacto. que no la contamos porque es muy pequeña para contar. Hasta donde yo Exacto. tengo conocimiento, René, son contable, pero déjeme mm -hmm. ver, voy a investigar para ver si se puede poner así. Y mañana les digo, okay. porque mañana vamos con la segunda parte de, de este tema. Ajá. So, okay. I'll take notes. Great. Okay, you. so you're welcome. Let's continue with the second part, part B. A or an, we will continue with Nehemiah's number one and two. Which word did you use, Nehemiah's? Um, uncle and our. And two. Yes. And, uh, yeah. An hour. Yes. Thank you. Now, group number three. Rene, number three, four, and five, please. Rene? I'm sorry. Uh, uh, number three is a bus. Uh -huh. Number four, a dress. Uh -huh. And number five, an oven. Yes. Thank you, Rene. Now, group number one, Mario. Six, seven, and eight, Mario. Number six. Um. An or a. Sorry, Mario, I didn't hear you well. ¿Cuál escogiste? A or ah. an? Ah. ah, ajá, ok. Number seven. seven. Ah. Uh -huh. And number eight. Um. Nine. Okay, yes. thank you, Mario. Correct. And now, Rossi, nine and ten. A taxi um, umbrella. Aha, uh -huh. correct. Questions about that part? Or an objection? Complain? Algo? Dudas? Doubts? No? Con our teacher. No. Our. Yo. Yo le había, pues, nosotros habíamos discutido que era A, ah, pero es por la H muda, A. Ajá, cuando, cuando el sonido, el sonido de la, de la palabra es como de vocal, también aplica esta regla. No meramente porque empiece con una vocal, sino el sonido. Así como acá sería an hour. Y, por ejemplo, historic. También an historic event, aunque empieza con H, pero el sonido no es de H, no es de consonante. Así que por eso sería an. Um, uh -huh. Ok. 
for today. Thank okay. you for asking. Thank you for asking. And now next part. Can you help us with that one, Rosie? Number one, how many or how much? What is the correct option? How much, how much? Which one? How much? Yes. How much? Okay, thank you, Rosie. The right answer will be how many, guys? How many? Y recuerden, cuando vean que algo tiene S es porque sí se puede contar. Aunque hay millones, serían como las estrellas. Este es, es contable, se toma como contable, así está considerado. Quizás un ejemplo parecido podría ser rice and beans. Rice is non-contable y beans is contable. Es como una exception, no sé cómo, pero aunque los dos son parecidos, beans se puede contar y rice no se puede. So how many stars? How many stars would be the uh, right? I'm sorry, I get, I have a, a, a loss there. So uh -huh. if, if it's end on S, it is countable. Mm -hmm. Yeah, because oh, right. uh -huh, you can't use the S to pluralize a noun if it's uncountable. You can't say waters, milks, because the S is only for countable nouns. For countable nouns. Mm -hmm. Okay. But on the end of my logic, it, uh, it, it was how much because, uh, because if of we the try same. to count the stars, mm -hmm. it, it's not possible, but. But, mm -hmm. Okay, I'm really confused yeah. there, but okay. Let me so, let me see if I can get you something more deeper. But yeah, that one is is countable too, because aha uh, 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 is like rice and beans. There's no logical explanation because both of them are tiny. <laughs> but yeah, that's right. That is the way, grammatically speaking, it's considered. So we just oh, okay. have to follow okay. it. Okay, so All right, that's, next that's one. That's something really new. So thank you so much for mm -hmm. letting me know that. You're welcome. Next one, let's continue with group number three. Jani, how many or how much with people? Jani? Jani no está. Hola, hola. Ah, ah okay. Jani. Eh. Uh, ha, is, uh, how many? How many people? Yes, live on islands. And next, next one, Jenny. Um, uh, ha, how many? How many birds? Yes, are there. And the last one? How much? How much water? Yes, Jenny. Thank you. That's Thank the you. one. Now let me see. Tina, Tina, please continue. How many or how much? Tina, are you here? What's that, Rina? How much? Ah, okay. How much? How much? Uh huh. Next. Uh, how, how many? I didn't hear you read that. This one. How many? How many? And the how next many? one. How many? Or how much? How, how many or how much sand is in the deserts? One moment, Nehemias. Give me, just hold on. Rina, y esa última, ¿cómo la considera? Con how much or how many? Um, ¿Qué son? Sand, sand. sand is this, what you have on the beach? Arena, Rina. That is sand. How much? How much. Aha. Uh -huh. 
How much? Yes, Nehemias, what is your question? Eh, teacher, eh, con la, ¿cuánto pan comes por día? Uh -huh. eh, eso sí, o sea, lo, lo, no lo vimos el concepto del pan en sí, sino que lo que se come, o sea, sí podemos medir lo que nos comemos en el día. Sorry, Nehemias, no entiendo bien la pregunta. Eh, es que usted acá decía eh, how, how, how much uh -huh. eh, how much bread is eaten per day. Uh -huh. Ah, Nosotros ok. Nosotros hemos considerado how many porque sí lo podemos contar, lo, lo, el, la cantidad de pan que nos comemos por día. Yes, depende de la respuesta, porque la respuesta podría ser con algo ya específico, como que dijera, ah, I eat two slices of bread. Pero también podría decir, I eat a lot of bread. Pero si no lleva la medida en la pregunta, Nehemias no se puede considerar okay. how many. Ok, uh -huh. thank you. You're welcome. And now let's continue with Vladimir. Vladimir, how many or how much information? How much? How much? Uh -huh. Y esa era la última, ¿verdad? Let me see if there are more. Uh -huh. How much information? Ok, thank you very much. Todos tienen la posibilidad de ver un video. Does everyone have the ability to? Porque tengo un video, pero no lo puedo poner acá. Tengo que mandarles el link para que lo puedan ver. Todos lo pueden ver acá con, con el link. It lasts about three minutes. ¿Se recuerdan que íbamos a ver un método de lectura en in inglés? Que it's called scanning. Scanning, ajá, please click on the video. El video dura como tres minutos. Por favor, véanlo. Cuando lo terminen de ver, me, me, me escriban aquí, finish or done. Pay attention to the video and try to understand the method. Traten de ver cuál es el método de lectura.
Have you finished? Yes. Okay, all right. So let's talk about the video. There are three tips for the scanning method and we will practice it in, in one moment. Okay, scanning. What is the first method, guys? What is the first tip? ¿Quién podría decirnos el primer tip para poder leer así con escaneando, scanning information? Who remembers? Yes, Los números, textos. Eh, ajá, ajá. Y, y, y información específica. O sea, como nombre específico. Ajá, correct. If you're looking for names, hay que buscar names, right? If you're looking for numbers, you look for numbers. Addresses, si es una dirección, eso es lo que se busca. So tip number one, think about the information you are looking for. Thank you, Vladimir. What is tip number two? Who has the second tip? Tip number two. Repeat, Tina, sorry. Um, Logré entender que también como viendo las imágenes. Ajá. Uh -huh. Yes, that can also help you out. Thank you, Rina. Y la, el segundo tip que mencionaba ahí, el video, alguien lo logró escuchar. Yo entendí uh -huh. que, que este, tengamos en mente lo que estamos buscando. Ajá. Uh -huh. Correcto. It's very similar to number one. Only pay attention to the word or phrase you're looking for. Solo en eso, ¿verdad? Pones la atención. Thank you. And number three. Number three, what is the last tip? About the eyes. What do you have to do? With your eyes. Okay, I'll help you. It says move your eyes fast or quickly, ¿verdad? Hay que ir como tratando de leer rápido. Okay, so estos son unos tips que vamos a tratar de practicar. Vamos a ver si funcionan. So remember, vamos a, a pensar solo en la información. Porque esto, aunque no entendamos todo, pero podemos escanear. We can scan the information. Number two, pay attention to the word or phrase you're looking for. Solo van a buscar eso, ¿verdad? And move your eyes fast. Vamos a hacer una pequeña competition. En su chat, vamos a, a seleccionar private message y me van a enviar a mí el message, ¿ok? Porque así solo yo lo veo. Ok, so change that y vamos a hacer un pequeño test usando scanning. Ok. Le, veamos ahora. Um, let me see. Y ahora, Marisela, can you see the, the screen? Yes, teacher. Ok. So remember, vamos a hacer la prueba con, con este paragraph. Ok. So it says, Dominic's new job. Vamos a, no vamos a leerlo, pero vamos a responder las preguntas. One moment. Um, okay, number one. Dominic's, Dominic speak to clients in her new job. What do you think? And apply the scanning information, the scanning method. Dominic speaks to clients in her new job, true or false? And then send it to me by chat, please. Dominic speaks to clients in her new job. True or false? 
I only have two messages. Ah, okay. Um, which part, Nehemias? ¿Qué parte en específico? ¿La pregunta o lo que estamos haciendo? Eh, la pregunta en sí. La pregunta de que si Dominic habla con clientes, con clientes en su trabajo, en su nuevo trabajo. Eso es lo que la oración dice. Si ella habla con clientes en su nuevo trabajo. Is that true or false? Sé que no había, no había leído la parte de arriba, entonces ya sé que en diablo es Dominic y solo lo leía una y otra vez. Pero ya, ya no, lo encontró. Ya, 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 ya lo vi. Sí. Ok. Ok, solo tengo ahorita como, como cinco mensajes. I only have like five messages so far. So I'll wait a little bit more. Mm -hmm. uh -huh. Okay, well, yes, it is true because here it says answer client questions or get in contact with customers. Así que sí, sí habla verdad con clientes. So, correct, true. Number two, her salary is $100. Her salary is 100. Is it true or false? $100 per week, per week. Vamos a buscar el salario, 100 a la semana, $100 per week. $100. Aquí está 50-50. Half says true and half says false. So let's see. Okay, Vladimir, why is it false for you? ¿Por qué puso que era false? False. Ah, porque son 140 más unos al mes. O sea, solo los 140 ya son más de 100 pesos a la semana. Mm -hmm. That is a good way to put it. Tendría que ser 400 por lo menos, ¿verdad? Para que sería 100, 100 cada mes. Ajá. Uh -huh. Ok, so number two is false. Is false. Ok, next sentence or statement. Dominic gets a yearly vacation. She gets a yearly vacation. Is it true or false? A yearly vacation. Tiene vacaciones anuales, Dominic. Tiene ella vacaciones anuales? True or false? True. For you is true, okay, thank you. And Jani, what do you think? True. True, ajá. Entonces, scanning, utilizando el método de scanning, buscamos donde dice vacations, ¿verdad? Se van de una vez ahí, y ahí está la sí. información que buscamos. Two weeks mm -hmm. per year in public holidays. It is true. <laughs> Next, yes. the last one. She has to work on holidays. She has to work on holidays. True or false? Or you false. Know, for you is false. Okay, thank you. And thank you, Marcela. 
Marcela, hasta me explica ahí por qué pone cada uno. That's cool. <laughs> Thank you. Ok. So, eh, Marcela, do you want to tell us why? Why is it false for you? Repeat, teacher. Why is it false? Porque es, es falsa. Why is it false? La cuatro. Ajá. Because she stay vacation two weeks per year plus public holiday. Mm -hmm. Correct. Entonces, basado en esto, dice que tiene sus vacaciones plus, además, sus public holidays. Así que también tiene los días festivos. Okay. Entonces, ese es un método de leer que, aunque uno quizás no pueda entender todas las palabras, pero uno puede buscar información específica. You can look for specific information to, to answer questions, ¿verdad? Ok, so... That's gonna be it for today. So do you have questions? Questions about the topic? Hay algo que les haya costado más para yo tenerlo en mente el día de mañana. Recuerden que ahora fue la parte uno de how much and how many. Y como estaban viendo, es un tema un poco extenso. Tiene como sus cositas, ¿verdad? Pero no sé si hay algo, algo que me quisieran decir para yo tenerlo en cuenta el día de mañana. In tomorrow's class. Ahorita casi no crearon ustedes cosas, ¿verdad? Mañana sí ya les va a tocar a ustedes crear. Más que todo ahora fue ver. Ver y pensar si es countable, non countable. Mañana les voy a dar una lista más grande que les va a ayudar. Y René, voy a ver lo de los insects también. A ver si sí pueden tomarse como non countable. Ok, so comments. No sé si hay algo. Uh -huh. No. Ok. I have to take the attendance and I'm going to check. Se me olvidó mandarles la lista de, de la sesión privada. Mañana sí se las voy a enviar. So let me check for now my, my list. Ok. Um, Jennifer. Jennifer, Marcela, no, wait, it is Joanna, lunes 23, um, Joanna, can you say today, is it possible for you to say today? Sorry, teacher, I cannot you today. Can. Okay, the next one is Marcela, Marcela, you have it tomorrow, can you stay today? Is it possible for you to stay today? Solo que ahora como no vi la clase completa, teacher, o sea, tendría que volver a ver el video para entender porque ahorita estoy perdida. Bueno, más o menos he entendido lo que han estado hablando, pero no completamente. Ok, bueno, si quieres, la sesión podría ser sobre eso. O ya saben que la sesión individual es para algo que ustedes quieran, ¿verdad? Puede ser en otra cosa. No sé si puedes quedarte hoy o no. Bye, sí. Ok. So, guys, the attendance really quick and then uh, I will let you go. <laughs> Just give me one, one moment here. Daisy, Yesenia, Mezquita. Present. Thank you, Doris de Castaneda. Iris, Joana. Present. Thank you, Jose Mario. Thank you, Mario. Katia, Katia Gabriela. Lisette del Carmen. Maricela del Carmen. Mauricio, thank you. Mauricio Castaneda. Minet Rivera. Nehemías, regalo. Present. Thank you, Nelson Alberto. Nelson René. Present. Rafael Antonio, thank you. Eh, Rina, Rina Espinosa. 
Present. Thank you. Rosy Melendez. Present. Vladimir Rodas. Present. Thank you. Yanira Cepeda. And Present. Zulma Lopez. Thank you. Present. Okay, so guys, you are dismissed. You're free to go. Just Marce, you're going to stay here. Y mañana les mando ahí en el grupo, el grupo La Lista, para que se preparen para su session, right? Good night. Okay. Sweet dreams, everyone. Good See you tomorrow. Good night. Bye -bye. See you tomorrow. Good evening. Good See night. You. Good night, guys. Hey, teacher, you can mention. Hmm? You yes, I did. I did. You did? Mm -hmm, but you didn't yeah. hear me. But uh, okay, I'm going to add it. Don't worry. All right. Thank you so much. Tom. You're welcome. Have a good night. You too. Bye bye. <laughs> nice to see you. Bye. Okay, one moment, Marcia. And now. Um, Ok, Marce, si tú deseas, podemos hacer la sesión de lo que vimos ahora. O no sé si quieres que sea de algo más, porque ahora le explicaba a tus compañeros que es la primera parte. Ya que es un tema un poco amplio, entonces lo vamos a dividir en dos. ¿Sí lo hacemos de eso o de otra cosa? No, sí de eso, aunque sean las ideas principales. Yo después igual voy a ver el, el video, pero para no andar, andar tan tan perdida. Ajá, sí, porque ellos ya tienen ahorita como una base, por decirlo así, ¿verdad? Que, que es lo de dónde vamos a montar lo que vamos a ver mañana. Ajá. Ok, so Marce, estábamos viendo cómo utilizar how many and, and how much, how many and how much, y también vimos expressions que se utilizan con dinero. Esas fueron las dos cosas que estuvimos estudiando. Si nos alcanza el tiempo, yo te lo explico ahorita. Si no, en el video puedes darle cabal ahí en la explicación de, how, de las expresiones de dinero que vimos. Ok, but how many and how much, how many and how much are the same, ok? Significan lo mismo, son iguales. Eh, we use them, this is the use. I'm going to put it here. We use them to ask questions. Solo lo utilizamos en las preguntas. To ask about quantity. Los vamos a utilizar, Marce, cuando estemos queriendo preguntar sobre cantidades de algo. Cuánto, pero puede ser de diferentes cosas. So, you have how many and how much. Now, how many, como estuviste escuchando, How many is used with count, count nouns. Los nouns se clasifican en dos. Ahí están los contables y los no contables. Creo que el nivel pasado medio tocamos este tema también, ¿verdad? Y vimos sí, sí, sí. lo de many and much un poquito. Ahora seguimos con esto. Entonces, how much es para non-count nouns. Entonces, la idea es que dependiendo del noun, tenemos que ver cuál utilizamos. Ahora, la elaboración ya en la práctica. Digamos que, que yo tengo esto, ¿verdad? Hay una cantidad. I have two balls. Esa sería la afirmación o la oración. I have two balls. Ok. Ahora, si yo quiero saber esa información, porque no sé quizás el número, entonces ya aquí es donde voy a utilizar how many or how much. ¿Cuál crees que debería de utilizar, Marcy? How many, porque es contable. Porque balls se puede contar. Entonces empiezo normal, how many, y luego hay que poner el objeto. Siempre va a ir el noun. How many balls, how many people, how many parties. En este caso es balls, lo que quiero saber. Y de ahí va la estructura de simple present. Siempre la estructura que veíamos. Do you y el verbo que necesitemos. Que sea el apropiado para la pregunta. El verbo va a variar. Puede ser eat, puede ser uh, want, love. Cualquiera, no hay uno en específico. 
Pero la estructura, siempre tenemos que asegurarnos que no la, no la como usemos mal. Siempre tiene que ir en forma del do, do you have. How many balls do you have? I have. Y ahora, ya como es la pregunta de cantidad, ya puedo poner. I have two balls. Or I can say, eh, she, mm, she needs two laptops. She needs two laptops. Ok, vamos a tratar de hacer la pregunta de nuevo. ¿Cómo crees que sería la pregunta, Marcia? Sería, how many laptops mm -hmm. does she need? Ajá, how many laptops das porque es el sujeto she. Mm -hmm. Y te felicito porque te recuerdas bastante. Te recuerdas todavía de cuál. La Ajá, la S. <risa> Ajá. How many laptops does she need? Como que no hubieran tenido tres semanas de vacación. <risa> ok, entonces ya ahí está la pregunta. Y aquí está la información que me pide según la pregunta. How many laptops does she need? She needs two laptops. Entonces aquí está lo que te mencionaba, que no siempre va a ser have, no siempre va a ser need, depende de la necesidad o la acción, vamos a cambiarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y no siempre tenemos que ser específico con el número, porque cuando hablamos de números grandes, ya no vamos a necesitar ese, ¿verdad? Puede ser, uh, she needs many, many laptops. O quizás si no, podemos también utilizar a lot of laptops. Entonces, no necesariamente tenemos que poner el número, sino que puede ser, eso se llaman quantifiers, son como números, palabras, sorry, que expresan cantidad. Podemos, como, podemos decir poquito, podemos decir bastante, algunos. Entonces, no necesariamente va a ser un número. Ok, a eso lot, es... Ajá. ¿A lot qué significado tiene? Es lo mismo que many, solo que es otra opción. Eh, serían muchos. Ajá, pero many también es muchos. Muchos. O bastantes. Y para decir lo que usted dijo, como pocos o un poco. Y esa, ese poco depende también del, del noun. Si es contable, entonces poco sería... A few. Pero si fuera no contable, sería a little. Así que depende del, del noun que se tenga. Pero para este es a few. A few laptops. Solo unas. Unas pocas. Entonces, esto fue prácticamente lo que estuvimos tratando de practicar. Como la base. Mañana lo vamos a ver un poco más a fondo. Si quieres, te voy a mencionar ahora lo que mencionaba de las expresiones de dinero. Uh -huh. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces, son las que están en el libro. Las puedes encontrar en la página 14, on page 14. Aquí, aquí están, expressions about money. Entonces, la primera, how much do they pay? Esa pregunta se utiliza para cuando queremos saber cuánto te paga la compañía. Es una expresión. How much do they pay? Queremos saber cuánto paga la compañía. La pregunta, how much do they charge? Es una expresión que utilizamos para preguntar cuánto ellos cargan. Pero cargan como de cargos adicionales. Cargos adicionales como un pago tardío, un, un, un retraso en la factura, esos cargos, cargos adicionales. Ajá, esa es para eso. How much is it? Es una pregunta que se utiliza para decir como cuánto cuesta algo. 
How much is it? Como el total. No sé si ya la habías escuchado. How much is it? Algo. Sí, algunos diálogos sobre como ropa o joyas. Ajá, es como para saber el total, ¿verdad? Total de, de, de dinero que hay que pagar. How much is it? Y la última, how much do you earn every month or monthly? Es de cuánto ganas tú personalmente o cuál es tu salario prácticamente. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto dinero ganas? Ahí se utiliza how much do you earn every month. Eso es cuando es personal, cuando ya me preguntan a mí, porque la uh -huh. primera también es con cuánto paga la compañía, pero ahí sería como general. General. Uh -huh. Y la otra es como que ya personal para uno, como Jenny, how much do you? Por eso se lleva ya el, el you de ti, ¿verdad? Y en uh -huh. cambio la otra es como, ay, ¿cuánto, ¿cuánto pagan en telecom? Es algo general ya, porque ya ves que puede ser el mismo lugar, pero diferentes tipos de salarios. Uh -huh. Ajá. So that is what we study. Ya tienes una idea ahí. Sí. Mañana es la continuación. Bye. Ok, teacher. Sí, ya, ya tengo la base. Es que me imaginé de qué era lo que estaban hablando por cuando empecé a escuchar, pero como o sea, me perdí en el principio. Y es, es que, fíjese que yo tuve un problema con, con lo de inglés porque no me dieron permiso para faltar, o sea, una hora de las clases. Entonces, por eso me estoy conectando. ¿Cómo así? Porque, ah, en tu trabajo no te dieron chance de salir antes, algo así. Ajá. No, lo que pasa es que yo cuando me inscribí al módulo 2 no estaba en la universidad, entonces ah. los otros entonces no me dieron permiso de, de faltar. ¿va? Entonces, mm. por eso, y, y como esta semana es de parciales, por eso me estoy conectando tarde, pero o sea, yo voy a ver los videos siempre, ¿verdad? Pero mm. sí, cuando ya entro, ando un poco perdida. Pero ahora ya no sé de lo que están hablando. ¿no? Sí, ahorita va a estar difícil, ¿verdad? Pero más que todo esta semana, dices que te va a costar. Sí, esta semana porque es de parciales y tengo que hacerlos porque solo lo habilitan cuatro horas en la noche. Ajá, ok. Sí, entonces, pero sí. ahí voy a estar pendiente, teacher. Ahí, ok. Ajá, por usted. No, cualquier cosa ahí me escribes. Ajá, o preguntas. Y yo siento que eres bien inteligente y que rápido, rápido agarras la idea. Así que eso te va a ayudar ahorita que, que vas a estar faltando. Sí. Así que ahí vamos a ayudarte. Ok, okay Marcela. Gusto de verte. Good night. Sweet dreams. Bye. Bye.